Σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορείτε να κάνετε εξωσωματική. Ναι. <laughs> ε, βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια παντού μπορείς να κάνεις εξωσωματική και να λύσεις όλα τα θέματα. Απλά mm. πρέπει να είσαι ειλικρινής απέναντι στους, στο ζευγάρι και να του πεις ότι κοίταξε να δεις. Έχεις κάνει μία, δύο, τρεις προσπάθειες γιατί ναι. ακούμε ζευγάρια να κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες. Και Αυτό με... θέλω να ρωτήσω και μετά. Βεβαίω. Ναι. Ναι. Ε, και να του πει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ε, αυτά τα προβλήματα και λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή, για να είμαι πιο σαφή. Ε, και αυτά είναι τα τρία σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ε, ε, συνήθως, όλα τα χρόνια. Ναι. Συνήθω. Είναι προβλήματα με τα οάρια, προβλήματα με το σπέρμα, προβλήματα με τη μήτρα. Εάν λοιπόν αυτά τα τρία προβλήματα αρθούν, ε, όλε οι γυναίκε θα μείνουν έγκυε. Πώ γίνεται αυτό. Αν λοιπόν κάποια γυναίκα. Κάνει εξωματική ή τη πίσω ότι η τιμή τη FSH είναι υψηλή, άρα είσαι σε μηνόπαυση, έχει προβλήματα κλιμακτηρίου ή τα οάρια σου δεν είναι καλά. Προσπαθήσαμε, κάναμε mm-hmm. μία προσπάθεια, δύο ή τρει. Δεν έχει οάρια ή δεν είναι καλή ποιότητα, θα πρέπει να σταματήσει να τη πει την αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει ή η πιθανότητα Καθώς. να μείνει έγκυο με δικά σου οάρια είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα λοιπόν πρέπει να πα στη λύση του δανεικού οάριου. Αν λοιπόν ναι. το πρόβλημα έχει να κάνει με το σπέρμα, αφού εξαντλήσει όλε τι πιθανότητε θεραπεία με τον ανδρολόγο, με τον ορολόγο. Ε, με την εξωματική, ε, γίνει βιοψία, βρεθεί σπέρμα, δεν είναι καλό ή δεν βρεθεί καθόλου σπέρμα, θα πρέπει να του πει ότι κοίταξε να δει, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πα στη, λύση, στη λύση του να πάρει σπέρμα από μια τράπεζα. Και ε, τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε με μια τράπεζα από τη Δανία, όπου έχουμε ένα ε, εξαιρετικά μεγάλο προφίλ. Ε, ε, παίρνουμε αυτό που θέλουμε, λέμε στα ζευγάρια, μπείτε, δείτε, να, να ε, του εξηγούμε ποιοι είναι αυτοί οι δότε. Πώ πώς μπορεί να γίνει Ακριβώς και, και να πάρει το, ναι. το, το σπέρμα. Και η τρίτη περίπτωση, για να προχωρήσουμε mm-hmm. μετά τι ερθεί, η τρίτη περίπτωση είναι η γυναίκα να μην έχει μήτρα, να έχει απλασία μήτρα mm-hmm. ή να έχει καταστραφεί η μήτρα τη από, ε, από μια χειρουργική επέμβαση mm-hmm. ή, από, μια αστένια, ναι. ή από μια έκτρωση που μπορεί να έχει mm-hmm. κάνει ή από πολλέ εκτρώσει που έχει κάνει ή από μια ασθένεια. Παραδείγματο χάρη η, ε, η φυματίωση μπορεί να mm-hmm. δημιουργήσει προβλήματα στη μήτρα. Εν πάση περιπτώσει η γυναίκα αυτή να μην έχει μήτρα. Ε, μου έχει τύχει περίπτωση στην οποία η γυναίκα είχε καρκίνο στον τράχυλο, ε, καρκίνο στη μοίρα, χρειάστηκε, αφαιρέσαμε Άρα. τη μήτρα, κρατήσαμε τις οθήκες και η γυναίκα αυτή κοιοφόρησε μια φίλη της ε, ε, για αυτήν το ειδικό του γεννητικό υλικό, δηλαδή το άριό της με το σπέρμα του συζύγου, το έμβριό της ε, μέσα στη, στη μήτρα ναι. μιας τρίτης γυναίκας, μια φίλη της, μια παρένθετη μητέρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν, υπάρχουν για όλα τα θέματα, απλά ναι. πρέπει να επικεντρωθεί να επικεντρωθούμε στο πώς θα δοθεί αυτή η λύση και ποιο είναι το πρόβλημα.